Najbardziej znanym listem napisanym przez Tadeusza Różewicza jest prawdopodobnie list do ludożerców, pisany oczywiście do czytelników. Podejrzewam niestety, że większość osób, do których był adresowany, jednak go nie przeczytała. Ale to nie jedyny przykład korespondencji, do której mogą dotrzeć zainteresowani twórczością poety. W ostatnich latach zostały wydane zbiory listów, które wymieniali z Tadeuszem Różewiczem i jego żoną Wiesławą, Karl Dedecius, Ryszard Przybylski, Romana i Henryk Woglerowie, Zofia i Jerzy Nowosielscy, Paweł Majewski. Każdy z tych zbiorów obejmuje kilkaset kartek pocztowych, listów i telegramów, a jest to zaledwie wycinek ogromnego archiwum, które znajduje się obecnie w dziale rękopisów Osolineum. Można odnieść wrażenie, że trudno byłoby znaleźć osobę, z którą Tadeusz Różewicz nie korespondował. W jego archiwum znajdują się listy Magdaleny Abakanowicz, Stanisława Beresia, Jerzego Giedrojcia, Tadeusza Konwickiego, Kazimierza Kuca. Zaledwie kilka listów wymienili z Czesławem Miłoszem, z którym do końca życia nie przeszedł na ty. Obaj uważali, że pan we wzajemnych kontaktach bardziej im pasuje. Nieco obszerniejszą jest korespondencja z Wisławą Szymborską. Noblistka zamiast listów wolała wysyłać własnoręcznie skonstruowane kartki pocztowe, kolaże z fragmentów gazet, druków i fotografii, a wysyłała je z okazji Nowego Roku, świąt lub bez okazji. W Zakładzie Narodowym mamy 48 listów od Wisławy Szymborskiej do Tadeusza Różewicza, z których większość zawiera takie wyklejanki. Skąd taka obfitość korespondencji wrocławskiego poety? Sam wyjaśnia to, jakżeby inaczej, w liście z 1985 roku do Mieczysława Poremskiego, kiedy pisze Moja gotowość do pisania kartek i listów tłumaczy się tym, że są to jakby nie tylko potrzebne mi do życia sznurki, które przywiązane są do kilku osób z czasów młodości, ale są to też czynności zastępcze. Jak się domyślasz, jest to właściwie jedyna dziedzina twórczości, którą uprawiam od lat. W liście do Nowosielskich z tego samego roku stwierdza Moi drodzy, ponieważ nie jeżdżę na nartach, ani na łyżwach, ani na sankach, ani nie tańczę, ani nie pię piwa, ani nie flirtuję, ani nie politykuję. Mam czas na pisanie kartek i listów. Może na niezbyt wysokim poziomie filozoficznym, ale płynących z serca. Już niebawem korespondencję Tadeusza Różewicza będzie można zobaczyć w Muzeum Pana Tadeusza.